హలో గుడ్ మార్నింగ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ డిఎస్సి ఆర్ఆర్బి ఎస్ఎస్సి మొదలైనటువంటి పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థుల అందరి కోసం మరి జనరల్ ఇంగ్లీష్లో స్కోర్ అధికంగా చేయడం కోసం ఫ్రీ జనరల్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ రన్ చేస్తున్నాము ఇందులో భాగంగా మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ కొంత భాగాన్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాము అట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్గా మనము గ్రామర్ థిరిటికల్ విషయాన్ని చెప్పుకోవడంతో పాటు మనము ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు కూడా మనము చెప్తూ ఉన్నాము సో అందులో భాగంగా ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఈరోజు కూడా మరొక ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ చూడబోతూ ఉన్నాము గ్రామర్ ఎంత చదివినా సరే ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ కనుక చేయకుండా ఉంటే మనము చేసినటువంటి కృషి మర్చిపోయి మార్క్స్ కూడా మనకి సరిగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండదు పరీక్షకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకి గందరగోళం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఎప్పటికప్పుడు మనము ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు రాయడం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం సో ఇందులో భాగంగా మీ అందరికీ ఉపకరించే విధంగా ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ దాని ఆన్సర్లు సూటబుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఈజీవీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము సో ఈరోజు మనము అందులో భాగంగా వెర్బ్ ఫార్మ్స్ లేదా టెన్సెస్ పైన ఒక స్మార్ట్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ని చూద్దాం సో ఇట్ ఈస్ టెస్ట్ నెంబర్ త్రీ స్మార్ట్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ త్రీ వెర్బ్ ఫార్మ్స్ టెన్సెస్ ఇందులో ఈ వీడియోలో మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ థర్టీన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కమాన్ లెట్ అస్ మూవ్ ఇన్ టు దట్ టెస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఒకటో ప్రశ్న చూడండి ఐ డ్యాష్ బ్రాకెట్లో వెర్బ్ సెండ్ అని ఉంది ఐ డ్యాష్ సెండ్ హిమ్ ఓన్లీ వన్ లెటర్ అప్ టు నవ్ ఆప్షన్స్ చూడండి ఏ సెండ్ బి హ్యావ్ సెంట్ సి సెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతున్నా నేను క్వశ్చన్ ఐ డ్యాష్ బ్రాకెట్లో సెండ్ వెర్బ్ సెండ్ ఉంది him only one letter up to now a send b have sent c sent so ikkada mana vakyam lo chudagane first mana em cheyalante time nu suchinche atundi adverbs emanna unnayemo chudali chuste up to now ani ganipistundi last lo vakyam lo chivar lo chudandi up to now ani undi ante mundu samayam nunchi ippati varaku గడిచినటువంటి ముందు సమయం నుంచి అప్ టు నవ్ అంటే మాట్లాడుతున్నటువంటి సమయం వరకు అంటే ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుతున్నటువంటి సమయం ఇప్పటి వరకు ఐ డ్యాష్ సెండ్ హిమ్ ఓన్లీ వన్ లెటర్ అప్ టు నవ్ ఇప్పటి వరకు ఒక లెటర్ మాత్రమే పంపించాడని దాని అర్థం వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏ సెండ్ బి హ్యావ్ సెంట్ సి సెంట్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఇప్పటి వరకు అంటే మనము అంటే ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి పని చెప్పాలంటే మనము ఓకే అంటే క్లారిటీగా మనకు పాస్ట్ టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి సమయం ఏమీ ఇవ్వలేదు అప్ టు నవ్ అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడాలి సో సెండ్ అనేది వెర్బ్ కదా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే సబ్జెక్టు ప్లస్ హ్యావ్ లేదా హ్యాజ్ వస్తుంది ప్లస్ వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం రాయాలి సో కాబట్టి మరి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఐ అనేది ఐ ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ ప్రక్కన ఎప్పుడు కూడా హ్యావే రాయాలి హ్యావ్ ప్రక్కన వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ రాయాలి సెండ్ సెంట్ సెంట్ సో ఆన్సర్ అవుతుందంటే హ్యావ్ సెంట్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ దానికి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నా లెట్ ఇస్ మూవ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ come on second it started rain while we dash bracket lo play ane verb undi tennis i repeat the sentence it started rain while we play tennis play bracket lo undi idi verb anamata so options chuddam ipudu are playing b were playing c had played ikkada వాక్యాన్ని కనుక మనం పరిశీలిస్తే ఈచ్ స్టార్టెడ్ రెయిన్ స్టార్టెడ్ అని ఉంది అంటే పాస్ట్ టెన్స్ వెర్బ్ ఇది ఈట్ స్టార్టెడ్ అంటే వర్షం ఆల్రెడీ మొదలైపోయింది వైల్ వీ 
డాష్ టెన్నిస్ అంటే ఏంటి మీకు అర్థమవుతుంది ఒక పని జరుగుతూ ఉంది కంటిన్యూస్గా ఆ పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో వేరొక పని జరిగిందనమాట సో అంటే ఇక్కడ రెండు పనులు ముందు ఒక పని ప్రారంభమయ్యి వైల్ ఫస్ట్ యాక్షన్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ మొదటి పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ జరుగుతూ ఉండేటువంటి సమయంలోనే ఇంకొక పని మొదలయ్యింది అంటే మనము టెన్నిస్ ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు వర్షం మొదలైంది అంటే ఇక్కడ చూడండి రెండు పనుల్లో ఒక పని కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఆ పని మధ్యలో ఇంకొక పని మొదలైంది ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఉపయోగించేటువంటి టెన్స్ ఏంటి అంటే ఓకే అలా కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనేమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ సారీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉండాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉండాలి ఈ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి ముందు వెన్ కానీ వైల్ కానీ సహజంగా వాక్యంలో వస్తాయి చూడండి రెండో వాక్యాన్ని నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఐస్ ఇట్ స్టార్టెడ్ రెయిన్ వైల్ వీ డాష్ ప్లే టెన్నిస్ ఆప్షన్స్లో చూద్దాం చూడండి ఏ ఆర్ ప్లేయింగ్ బి వర్ ప్లేయింగ్ సి హ్యాడ్ ప్లేయిడ్ ఏం చెప్పాం మనము ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో వేరే పని జరిగితే ఆ మొదటి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనిని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వ్రాయాలి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉంది చూడండి వర్ ప్లేయింగ్ ఎందుకని వర్ ప్లేయింగ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి కదా వైల్ తర్వాత ఉయ్ ఉంది ఉయ్ అనేది ఇది ప్లూరల్ ప్రొనౌన్ ప్లూరల్ ప్రక్రియ ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వర్రే వస్తుంది హెల్పింగ్ వర్ వర్ ప్లేయింగ్ సో బీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వీ మూవ్ టు ద థర్డ్ క్వశ్చన్ మూడో చూడండి చెప్తున్నాను హీ ఆల్వేస్ డాష్ బ్రాకెట్లో వెర్బ్ ఉంది ట్రై టు ప్రూవ్ దట్ ఎర్త్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద సన్ హీ ఆల్వేస్ ట్రై టు ప్రూవ్ దట్ ఎర్త్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద సన్ ఎప్పుడు కూడా భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నది ఉంటుందని అతను ఎప్పుడు కూడా దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ మనకి వాక్యంలో టైంని తెలియచేసేటువంటి యాడ్ వెర్బ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఆర్ యాడ్ వెర్బ్ హెల్ప్ ఫ్రేజెస్ అంటే ఎప్పుడు జరిగింది యాక్షన్ అనేది ఆల్వేస్ అనేది ఉంది చూడండి వాక్యంలో బిగినింగ్లోనే హీ ఆల్వేస్ అని ఉంది సో ఇక్కడ ఆల్వేస్ కానీ ఫ్రీక్వెంట్లీ కానీ డైలీ కానీ ఎవ్రీడే కానీ ఎవ్రీ వీక్ కానీ ఎవ్రీ మంత్ కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ వన్స్ ఫర్ టూ వన్స్ ఫర్ ఇయర్ ఆ విధంగా ఇలాంటి కొన్ని టైమ్ని తెలియచేసే యాడ్వర్బ్స్ ఉండే ఇట్ ఈస్ ఏ రొటీన్ పర్మనెంట్ యాక్షన్ రొటీన్ పర్మనెంట్ యాక్షన్ అందుకనే ఇలాంటి రొటీన్ పర్మనెంట్ యాక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మాత్రమే ఉండాలి సో ఆప్షన్స్ చూడండి ఏ ట్రైడ్ బి ట్రైస్ సి వాజ్ ట్రయింగ్ డి ఈజ్ ట్రయింగ్ సో కాబట్టి బ్రాకెట్లో ఇచ్చినటువంటి వెర్బ్ ట్రై సో హీ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ నంబర్ ప్రొనౌన్ కాబట్టి ట్రై అనేటువంటి వెర్బ్కి ఒక ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ చేర్చాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు టిఆర్వై ట్రై ఉంది కాబట్టి అది టిఆర్ఐ ఎస్ ట్రైస్ అవుతుంది అనమాట సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి ట్రైస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్కి వెళ్ళాం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నవ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ హీ డ్యాష్ హ్యావ్ బ్రాకెట్లో ఉంది వెర్బ్ ఏ మిల్ ఇన్ హిస్ టౌన్ హీ డ్యాష్ హ్యావ్ ఏ మిల్ ఇన్ హిస్ టౌన్ అతని పట్టణంలో అతనికి ఒక మిల్ ఉందట మిల్ ఉంది అంటే ఎంఐఎల్ఎల్ మిల్ అంటే ఒక మిల్ అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది అంటే ఏంటి ఉంది అంటే అది అతని సొంతమై ఉన్నది సో ఇట్ ఈస్ ఈ హీ ప్రొసెసెస్ అంటే అతను అతని ఒక మిల్కి ఓనర్ అనమాట ఆప్షన్ చూద్దాం చూడండి ఏ హ్యావ్ బి హ్యాస్ సి ఈజ్ హ్యావింగ్ అనేటువంటి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను హ్యావ్ హ్యాస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను హీ డాష్ హ్యావ్ ఏ మిల్ ఇన్ ఇస్ టౌన్ ఇక్కడ ఓన్ కానీ ప్రొసెస్ కానీ ఓకే ఒక వస్తువుని కలిగి ఉన్నాము అని చెప్పేటప్పుడు మనము అక్కడ ఆప్షన్ ఏ హ్యావ్ అని ఉంది ఆప్షన్ బి హ్యాజన్ ఉంది ఆప్షన్ సి ఈజ్ హ్యావింగ్ వచ్చింది 
ఈ సందర్భంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హ్యావింగ్ రాకూడదు హ్యావ్ అనేటువంటి వెర్బని ఓడబ్ల్యూఎన్ ఓన్ అంటే ఒక వస్తువుకి మనము ఓనర్గా చెప్పుకునేటప్పుడు హ్యావింగ్ అనేటువంటి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని మనము వాడకూడదు ఖచ్చితంగా హ్యాజ్ ఆన్సర్ అవుతుంది హ్యావ్ ఎందుకు కాదు హీ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ నెంబర్ కాబట్టి హ్యావ్ అనేటువంటి వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ చేరిస్తే అప్పుడు హ్యావ్ ప్లస్ ఎస్ అయితే హ్యాజ్ అవుతుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి హ్యాజ్ he has a mill in his town okay right next fifth question ki velthu unnam chudandi fifth question cheptu unnanu he thanked me for what i dash bracket lo verbe mundante do do undi he thanked me for what i dash do option chudandi a have done b had done c have been doing anundi have been doing anundi సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి టైమ్ని తెలియచేసే యాడ్ వర్బులు ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే వెర్బని ఆధారం చేసుకుని మనము ఏ టెన్స్లో వాక్యం ఉందో చెప్పగలమా చూడండి వాక్యాన్ని చూస్తే హీ థ్యాంక్డ్ అని ఉంది థ్యాంక్డ్ వీ టు ఫామ్ ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వెబ్ ఇది వీ టు ఫామ్ హీ థ్యాంక్డ్ మీ ఫర్ వాట్ ఐ డాష్ ఓకే చూసారు కదా హీ థ్యాంక్డ్ మీ ఫర్ వాట్ ఐ డాష్ ఓకే సో ఇక్కడ మనము థ్యాంక్డ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది అంటే ఇక్కడ వాక్యాన్ని అర్థం చూస్తే ఒక వ్యక్తికి ఎవరో మరి కృతజ్ఞతలను తెలియజేశారు ఎందుకు అతను ఏదో చేశాడు అతను ఏదో చేశాడు అంటే కృతజ్ఞతలు ఎప్పుడు తెలియజేస్తాం మనం అంతకుముందు ఏదో సహాయం చేస్తున్నావు ఏదో ఒక రూపాయిన సహాయం చేస్తే దానికి మనము థ్యాంక్స్ చెప్తాం అంటే ఒక పని ముందుగానే అయిపోయింది ఆ పనికి కృతజ్ఞత ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి సహాయం చేయడం అనేది ముందైపోయింది కృతజ్ఞత చెప్పడం అనేది తర్వాత జరిగిందనమాట హీ థ్యాంక్డ్ మీ ఫర్ వాట్ ఐ డాష్ అని ఉంది బ్రాకెట్లో వెరబు డూ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్స్ నుంచి మనం ఎలా ఎంచుకోవాలి ఇప్పుడే చెప్పాను ఇక్కడ రెండు పనులు జరిగినాయి ఒకటేమో ముందు జరిగింది దాని తర్వాత మరొక పని జరిగింది ఓకే ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏమో సహాయం చేయటం దాని తర్వాత జరిగినటువంటి సెకండ్ యాక్షన్ ఏమో థ్యాంక్స్ చెప్పడం ఇలాంటి సందర్భంలో మనము ఉపయోగించేటువంటి టెన్స్ ముందుగానే జరిగిపోయినటువంటి పనికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ రాయాలి దాని తర్వాత జరిగినటువంటి పనికి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ రాయాలి అందుకనే వాక్యంలో ఇచ్చాడు హీ థ్యాంక్డ్ అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫర్ వాట్ ఐ డాష్ బ్రాకెట్లో డూ ఉంది సో కాబట్టి ఫర్ వాట్ ఐ డాష్ అన్న దానిలో ముందు జరిగినటువంటిది పని దానికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ రాయాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనగానే హ్యాడ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్బ్ యొక్క మూడవ రూపము సో డూకి డూ డిట్ డన్ డన్ అనేది మూడవ రూపం కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో హ్యాడ్ డన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే గుడ్ నెక్స్ట్ మనము సిక్స్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాము సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ నౌ ఐ డ్యాష్ బ్రాకెట్లో నో అనే వెరుగు ఉంది ఐ డ్యాష్ నో హిమ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అతను నాకు చాలా కాలం నుంచి తెలుసు అతను ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ చాలా కాలం నుంచి తెలుసు అతను నాకు సో ఇక్కడ టైమ్ని తెలియచేసేటువంటి యాడ్ వెబ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఎస్ వీఆర్ సీయింగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఎస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అంటే ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఎస్ అంటే ఫర్ లేదా సిన్స్ అనేటువంటి ఓకే ఈ రెండు ప్రపోజిషన్స్ని టైం చెప్పేటప్పుడు ఈ వాక్యంలో మనం ఉపయోగిస్తాం రెండు టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం మనం ఒకటి పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ రెండోది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో చూడండి హ్యావ్ నోన్ నో యామ్ నోయింగ్ అని ఉంది ఓకే హ్యావ్ నోన్ నో యామ్ నోయింగ్ ఉంది ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అన్నారు కాబట్టి ఇది ఇక్కడ వాడితే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయినా వాడాలి లేదంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయినా వాడాలి సో కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో హ్యావ్ నో నో యామ్ నోయింగ్ అని ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి కేఎన్ఓడబ్ల్యూ నో అనేది మనము కొన్ని వెబ్స్ని ఇంక్ ఫామ్ ఉపయోగించి వాడకూడదు 
అందుకని సి అనేది నోయింగ్ కరెక్ట్ కాదు నోకు రాదు అది ఆన్సర్ సో ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం అని ఉన్నది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ హ్యావ్ నోన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడాలి ఇక్కడ నోకి థర్డ్ రూపం నో న్యూ నోన్ మరి దానికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి హ్యావ్ ప్రక్కన వెబ్ యొక్క థర్డ్ రూపం వాడాలి ఆన్సర్ ఈజ్ హ్యావ్ నోన్ ఏ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ గుడ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ థర్డ్ సారీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి నేను చదువుతున్నాను ద ప్రిన్సిపల్ హ్యాడ్ సస్పెండెడ్ మీ బిఫోర్ ఐ డాష్ బ్రాకెట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉంది ప్రిన్సిపల్ గారు సస్పెండ్ చేసేస్తాడు ఒక విద్యార్థిని అతను ఎక్స్ప్లెనేషను ఇవ్వబోయే ముందే దాన్ని వినకుండానే సస్పెండ్ చేసి పడేశాడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ రెండు పనులు జరిగినాయి మనకు అర్థమవుతుంది ఒకటి స్టూడెంట్ని సస్పెండ్ చేయడము ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కారణం సో కాబట్టి రెండు పనులు ఒకటి ముందు జరిగింది మరొకటి తర్వాత జరిగింది ఇందాక కూడా చెప్పాను ఒక క్వశ్చన్లో రెండు యాక్షన్స్ ఒకటేమో ముందు జరిగినటువంటిది దాన్ని ఫస్ట్ యాక్షన్ అనుకుంటే ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి యాక్షన్ని సెకండ్ యాక్షన్ అనుకుంటే అది కూడా క్లియర్గా ఇచ్చాడు హ్యాడ్ సస్పెండెడ్ ఒకటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది ఆటోమేటిక్గా రెండవది ఏంలో ఉండాలి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా పాస్ టెన్స్లో రెండు యాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఆ రెండు యాక్షన్స్లో ఒకటి ముందు జరిగింది ఒకటి తర్వాత జరిగింది ముందు జరిగింది అంటే ప్రిన్సిపల్ విద్యార్థిని సస్పెండ్ చేసేసాడు ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోయాడు విద్యార్థి చేశాడు కాబట్టి ముందు జరిగింది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి తరువాత జరిగిందేమో సింపుల్ పాస్ టెన్స్లో ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూద్దాము ఏ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్స్ సి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సో ఇప్పుడు మన ఆప్షన్ ఏంటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ దట్ ఈస్ C explained. So answer in the explained C option is the correct answer here. Okay. Good. Next. Any video question kill to know. I dash bracket low here. H E A R here and it would be a bundi. I dash here is strange noise. Bracket low. I am hearing. Sorry. Options low. A. I am hearing. B. Here. C. I am hearing. హ్యావ్ బీన్ హియరింగ్ చూడండి ఇక్కడ హియర్ అనేది ఇక్కడ వెర్బ్ ఇచ్చాడు బ్రాకెట్లో ఆప్షన్స్లో యామ్ హియరింగ్ హియర్ హ్యావ్ బీన్ హియరింగ్ అంటే ఇవి మూడు కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉన్నాయి ఒకటి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఇచ్చాడు రెండవది సింపుల్ ప్రజెంట్ ఇచ్చాడు మూడోదేమో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇచ్చాడు ఈ మూడింటిలో ఏ ఆప్షన్ కరెక్టు అక్కడ ఏమైనా సరే టైమ్ని తెలియచేసేటువంటి యాడ్ వెబ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా వాక్యంలో ఉన్నాయా నో 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 ఇక్కడ లేవు కానీ ఇలాంటి సందర్భంలో మనము ఇందాక చెప్పాను కొన్ని వెబ్స్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో మాత్రమే వాడాలి ఎందుకంటే కొన్ని వెబ్స్ని వెబ్స్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ అంటే జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా మనము గ్రహించేటువంటి విషయానికి సంబంధించినటువంటి వెబ్స్ జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా అంటే చూడడం సి వినడం హియర్ టేస్ట్ నాలుగు ద్వారా టేస్ట్ చూడడం సో ఇలాంటి కొన్ని వెబ్స్ నో హియర్ సి టేస్ట్ ఇలాంటి కొన్ని వెబ్స్ అండి అంటే జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా గ్రహించడానికి వాడేటువంటి ఆ వెబ్స్ వాటిని సూచించేటువంటి వెబ్స్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంక్ ఫామ్ చేర్చి రాయకూడదు వీ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ జనరల్లీ సో అందుకని సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్లో హియర్ అని ఉంది హియర్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే గుడ్ నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాము డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐ డాష్ మై హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐ డాష్ మై హోంవర్క్ బ్రాకెట్లో ఏముందంటే వెర్బు డివో డూ ఉంది నేను హోంవర్క్ చేసుకుంటున్నాను నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని దాని యొక్క అర్థం అనమాట సో డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ లుక్ ఎట్ ద మూమెంట్ ఇలాంటి సమయాన్ని తెలియచేసేటువంటి యాడ్ వెబ్స్ ఉండే ఆ టెన్స్ ఆ ఇచ్చినటువంటి వాక్యం మనం ఖచ్చితంగా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్నది అని మనము తేలికగా చెప్పవచ్చు సో 
ఏంటంటే కొన్ని అడ్వర్బ్స్ ఉంటాయి వాక్యంలో ఫర్ ద టైం బీయింగ్ అట్ ద మూమెంట్ నవ్ లుక్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఇలాంటి కొన్ని యాడ్వర్బియల్ ఫ్రేజెస్ సమయాన్ని సూచించేటువంటి ఇలాంటి యాడ్వర్బియల్ ఫ్రేజెస్ ఉండే ఆ వాటిని ఆధారం చేసుకుని ఇచ్చినటువంటి వాక్యము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్నది అని మనము ఈజీగా చెప్పేయచ్చు సో ఇప్పుడు డ్యాష్లో ఏం రాయాలి మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రాయాలి ఆప్షన్స్కి వెళ్దాము ఏ డూ బి డిట్ సి యామ్ డూయింగ్ డి డస్ సో ఇక్కడ యామ్ డూయింగ్ చూడండి ఒకసారి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క రూపము ఫామ్ కూడా చెప్తాను సబ్జెక్ట్ ప్రక్కన ఈజ్ లేదా యామ్ లేదా ఆర్ అనేటువంటి బి ఫామ్స్ వస్తాయి వాటి ప్రక్కన వెర్బ్కి ఇంగు ఫామ్ చేర్చి రాయాలి మరి ఇక్కడ ఐ కదా సబ్జెక్టు ఐ డాష్ మై హోంవర్క్ అన్నాడు ఐ సింగ్యులర్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫస్ట్ పర్సన్ అందువల్ల ఐ ప్రక్కన ఎప్పుడు కూడా యామే రావాలి ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ రాయనే రాయకూడదు సో ఐఆమ్ డూయింగ్ మై హోంవర్క్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి ఐ డాష్ సి బ్రాకెట్లో సి ఉంది రహీమ్ ఎట్ ద జూ ఐ డాష్ సి రహీమ్ ఎట్ ద జూ సో ఇచ్చినటువంటి ఇచ్చినటువంటి వాక్యంలో వర్బ్ ఏంటి ఎస్ఈఈ సి ఇకపోతే మనం ఆప్షన్ చూస్తే సా ఏ సా బి హ్యావ్ సీన్ సి ఓకే ఫస్ట్ నేమో సా రెండోది హ్యావ్ సీన్ మూడవది హ్యాడ్ సీన్ సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో వాక్యంలో చూస్తే వాక్యంలో ఏమైనా సమయాన్ని సూచించేటువంటి వెర్బ్ కానీ లేదంటే సమయాన్ని సూచించేటువంటి యాడ్ వెర్బ్ టర్మ్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏం లేవు సో ఐ డ్యాష్ సి రైమ్ అట్ ద జూ సో ఏ సాన్ ఉంది రెండోది హ్యాడ్ సీన్ అని ఉంది మూడోది హ్యాడ్ సీన్ అని ఉంది ఇచ్చినటువంటి వెర్బల్ చూస్తే క్రింద ఆప్షన్స్లో మరి గడిచిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది సా పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్ ఇచ్చాడు హ్యావ్ సీన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాడ్ సీన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఈ మూడు ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్లో ఎప్పుడైతే ఒక వాక్యంలో సమయాన్ని సూచించేటువంటి యాడ్వర్బ్స్ లేనప్పుడు మనము ఒక పని పూర్తయిందని చెప్పాలంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇప్పటి వరకు జరిగి ఉన్నది అని అర్థంలో చెప్పాలంటే రహీమ్ అనేవాడు జూ దగ్గర నాకు కనపడ్డాడు నేను చూశాను చూశాను అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్ టు నా మాట్లాడే సమయం వరకు మనం ఆలోచిస్తే వాడిని చూసున్నాడు ఎప్పుడు చూశాడో అక్కడ టైం ఇవ్వలేదు అలాంటి సందర్భంలో వీ మస్ట్ యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి హ్యావ్ సీన్ హ్యావ్ సీన్ ఎలా అయింది ఇచ్చినటువంటి వెర్బ్ సీ ఇచ్చాడు మూడు రూపాయలు చూస్తే సీ సా సీన్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కదా అది కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యావ్ లేదా హ్యాజ్ ఉండాలి ఐ కదా ఉంది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఐ కదా ఐ ప్రక్కన ఎప్పుడు కూడా హ్యావే రావాలి హ్యావ్ ప్రక్కన మూడో రూపం రాస్తే హ్యావ్ సీన్ సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బి హ్యావ్ సీన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే గుడ్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ క్వశ్చన్కి వెళ్తూ ఉన్నా నేను వెన్ చదువుతున్నాను చూడండి వెన్ ఐ డాష్ బ్రాకెట్లో హ్యావ్ ఉంది మై డిన్నర్ ఐ వెంట్ టు బెడ్ when i dash bracket lo have ane verb undi when i dash have my dinner i went to bed chundi ikkada vakyam lo i went to bed ayipoyindi pani jari poyindi ante nidra poyadu nidra poyadu so ikkada manaki options lo chuste chudandi a had b have had c had had so this 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 sentence is very important because it is taken from the previous examinations paper chaala mukhyamaina tondi prashna idi gathalo adigar enta maante idi chudandi ikkada chitranga undi had undi have had undi had had undi ante ikkada meeku vakyam chuste rendu panlu ardham avutundi okadu nidra poyadu i went to bed went ane idi simple past tense verb so when leda while ochinappudu manaku ardham avutundi ikkada rendu panulu jarigini ఒకటి నిద్రపోవడం దాని ముందు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది డిన్నర్ చేసిన తరువాత నిద్రపోయాడట సో ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను నేను 
రెండు యాక్షన్స్ భూతకాలంలో పాశ్చెన్స్లో ఉన్నవి రెండు యాక్షన్స్ పాశ్చెన్స్లో ఒకటి ముందు రెండవది తరువాత జరిగి ఉన్నట్లయితే ముందు జరిగినటువంటి యాక్షన్ ఏమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలి తరువాత జరిగినటువంటి రెండు యాక్షను సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి సో ఆల్రెడీ మనకు పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇచ్చాడు తర్వాత జరిగినటువంటి యాక్షన్ ఓకే నిద్రపోయాడు నిద్రపోయబోయే ముందే డిన్నర్ చేశాడు ముందు డిన్నర్ చేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్స్లో చూడండి హ్యావ్ హ్యాడ్ ఉంది హ్యాడ్ హ్యాడ్ ఉంది హ్యాడ్ ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఆన్సర్ ఏమవుతుందో హ్యావ్ కదా వెర్బు హ్యావ్ మరి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనగానే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యావ్ యొక్క రూపం ఏమొస్తుంది హ్యాడ్ రావాలి మరి వెర్బ్ కూడా మెయిన్ వెర్బ్ కూడా హ్యావే అయింది దాని యొక్క మూడో రూపం తీసుకుంటే హ్యావ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ సో కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి ఒకటేమో హ్యావ్ యొక్క రూపం హ్యాడ్ రెండవది హ్యావ్ని మెయిన్ వెర్బ్గా తీసుకుంటే దాని మూడవ రూపము హ్యాడ్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ సి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ హ్యాడ్ మై డిన్నర్ ఐ వెంట్ టు బెడ్ చూడండి చాలా చిత్రంగా ఉంది కదా అందుకనే ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో అడిగారు ఇది గుడ్ నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద డాష్ బ్రాకెట్లో టేక్ అనే వెర్బ్ ఉంది ద స్టూడెంట్స్ ఆన్ ఎడ్యుకేషనల్ టూర్ నెక్స్ట్ మండే ద డాష్ టేక్ ద స్టూడెంట్స్ ఆన్ ఎడ్యుకేషనల్ టూర్ నెక్స్ట్ మండే చూడండి ఇక్కడ సమయాన్ని సూచించేటువంటి యాడ్ వెబ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎస్ నెక్స్ట్ మండే అని ఉంది నెక్స్ట్ మండే సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ అని మనకు అర్థం అవుతూ ఉంది కానీ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో చూడండి వర్ టేకింగ్ ఉంది అబ్బో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇచ్చాడు బి ఆప్షన్ చూడండి హ్యావ్ టేకెన్ అబ్బో ఇది కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్ అంటారు ఇప్పుడే పూర్తి అయినట్టుగా ఉంది సి ఆర్ టేకింగ్ ఆర్ టేకింగ్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్ ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫస్ట్ ఏమో పాస్ట్ టెన్స్ మరి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ మనకి నెక్స్ట్ మండే అని ఉంది అంటే ఇంకా జరగల పని జరగాలి జరగాలి అంటే వర్ టేకింగ్ ఇది పాస్ట్ టెన్స్కి సంబంధించిన టెన్స్ దీన్ని ఆన్సర్గా కొట్టేయచ్చు రెండవది పక్కన పెట్టండి మూడవది ఆర్ టే రెండవది హ్యావ్ టేకెన్ ఇది కూడా ఇప్పుడే పూర్తయింది మరి నెక్స్ట్ మండే అంటే ఫ్యూచర్ కదా పూర్తి కాల అది కూడా ఆన్సర్ పనికిరాదు సి చూడండి ఆర్ టేకింగ్ దాన్ని అలా పక్కన పెడదాం డి చూడండి డి చూడండి హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్ మరి ఇది కూడా ఎప్పుడో మొదలయ్యి ఇంకా జరుగుతుంది అసలు పని మొదలు కాల నెక్స్ట్ మండే కదా సో ఒక్కోసారి నియర్ ఫ్యూచర్స్ ఓకే నియర్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ చెప్పడానికి ఓకే మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్షన్ కూడా వాడతాం అందుకనే ఆప్షన్ సి ఆర్ టేకింగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకని ఆర్ టేకింగ్ దే ఏంటి దే ఈజ్ ద ప్రొనౌన్ సబ్జెక్ట్ అదే దే సింగ్యులరా ప్లూరలా సింగ్యులర్ కాదు ప్లూరల్ ప్లూరల్ ప్రక్కన వచ్చేటువంటి ప్రజెంట్ టెన్స్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏంటి ఏ ఆర్ ఈ ఆర్ మాత్రమే రావాలి సో దే ఆర్ టేకింగ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆన్ ఎడ్యుకేషనల్ టూర్ నెక్స్ట్ మండే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్ ఓకే నౌ వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనము ఇదే చివరి ప్రశ్న చూడండి ఈ ప్రశ్న చదువుతున్నాను దిస్ పేపర్ డ్యాష్ ట్వైస్ వీక్లీ బ్రాకెట్లో అప్ ఇయర్ ఉంది దిస్ పేపర్ డ్యాష్ బ్రాకెట్లో అప్ ఇయర్ ఉంది ట్వైస్ వీక్లీ అంటే ఈ ఈ పేపర్ అట ఒక వారానికి రెండు సార్లు వస్తుంది దాని అర్థం సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూద్దాము ఏ అపియరింగ్ సి ఈజ్ అపియరింగ్ సి ఓకే సారీ ఏ అపియరింగ్ బి ఈజ్ అపియరింగ్ సి అపియర్స్ సో ఈ మూడు మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో దిస్ పేపర్ డ్యాష్ అపియర్ ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఆప్షన్ ఏ అపియరింగ్ బి ఈజ్ అపియరింగ్ సి అపియర్స్ ట్వైస్ వీక్ ట్వైస్ వీక్లీ అన్నాడు సో మనము టెన్సెస్లో వెర్బ ఫార్మ్స్ పెట్టేటప్పుడు ఆన్సర్ చేయబోయేటప్పుడు ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ అసలు ఏ ఏ టెన్స్లో ఉందో చూడాలి ఎలా గుర్తుపడతాం దాన్ని వెర్బ్స్ ఆధారంగా ఇంకా ఏమైనా వెర్బ్స్ ఉన్నాయా 
లేకపోతే టైంను సూచించేటువంటి యాడ్ వెబ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూడాలి చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ట్వైస్ వీక్లీ అంట వన్స్ వీక్లీ ట్వైస్ వీక్లీ త్రైస్ వీక్లీ వన్స్ ఏ ఇయర్ వన్స్ ఏ మంత్ ఈ విధంగా అంటే రెగ్యులర్ పర్మనెంట్ యాక్షన్ ఇది సో అందువల్ల మనం ఏం చూడాలి ఎప్పుడైనా సరే రెగ్యులర్ పర్మనెంట్ యాక్షన్స్కి వీ షుడ్ యూస్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఓన్లీ మనము కేవలము సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ మాత్రమే వాడాలి సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ అపియరింగ్ బి ఈజ్ అపియరింగ్ సి అపియర్స్ ఓకే సో ఆన్సర్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అపియర్స్ ఎందుకని అపియర్స్ వాడాలి అపియర్స్ ఎందుకు ఎస్ చేర్చాలి దిస్ పేపర్ దిస్ ఈజ్ థర్డ్ 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 పర్సనల్ ప్రొనౌన్కి సంబంధించింది దిస్ పేపర్ సింగులర్ ఏకవచనము సో దట్స్ వై వీ షుడ్ యూస్ అపియర్స్ అపియర్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ సో ఇప్పటి వరకు మనము థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో కొన్ని ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి వెర్బ ఫార్మ్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు అలానే కొన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు కూడా మీకోసం సేకరించి మరి వర్బ ఫార్మ్స్ అనేటువంటి అంశంలో టెన్సెస్లో మనము బాగా పట్టు సాధించాలి అంటే ఎక్కువ టెస్టులు రాయాలి మనం ఊరికా చదువుకొని నాకు వచ్చిలే అనుకుంటే కుదరదు ప్రాక్టీస్ 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 మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ కదా ఎప్పటి నుంచో పెద్దవాళ్ళు చెప్తూనే ఉన్నారు సో కాబట్టి ఎన్ని టెస్టులు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత లాభపడతారు మీరు సో కాబట్టి ఇవి పదమూడు ప్రశ్నలు ఈ వీడియోలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం వీటికి ఆన్సర్లు కూడా ఎలా చేయాలో తెలుసుకున్నాం సో కాబట్టి ఇవి మరి అన్ని పోటీ పరీక్షలకి అన్ని పోటీ పరీక్షలకి సో చాలా మంచి ప్రశ్నలు ఇవి సో మరికొన్ని మంచి ప్రశ్నలతో చాలా టెస్టులు మనము డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాము మరి వీలైనంత వరకు ఈ వీడియో అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా మీలాంటి వ్యక్తులు అందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి విధంగా ఎక్కువ మంది తెలుసుకునేలాగా మరి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్